Cinayet Cinayet 99 diyor ki Jolombine izledim pazartesi 22'li gecmi Calis Can. Sus. Sus. Bence hepsini izlemesek de olur ilginçliği gidince kapanır. Öyle de yapabiliriz evet bu arada. Bakalım ne kadar gidiyorsa o kadar izledim. Ne kadar küçük çocuklar bu arada ben bilmiyorum ne kadar küçükler. With the address of your emergency. Walks are coming, Lenny. I'm transferring over a caller on Big Bend. That's a dead end, just south of Rivera. And he came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. 12 yaşındaki biri bıçaklanmış. Okay. Sir, you still there? Yes. Hi, sir. So, is are you with this 12-year-old female? Yeah. She says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Schizophrenia, oppositional defiant disorder, shared psychotic disorder. These are just a few of the diagnoses made by psychological experts in an attempt to understand why one big delusion caused two 12-year-olds named Morgan Geyser and Anissa Wire to do something absolutely awful. Ciklones 00 diyor ki demonsma. Demonsma. Şimdi şöyle bir şey var. Altyazı bozuk değil. Onu uyarayım. Trip, tribe girecek o insanlar olacak. Şimdi İngilizce sondan. Yani Türkçe ile ters bir dil olduğundan dolayı altyazı bazen gelmiyor gibi geliyor ama sonra bir anda böyle bam diye geliyor. Evet altyazı iyi yani. Çünkü e, birileri elle İngilizce altyazı yazmış. Yani şey değil YouTube analiz etmiyor. El yazısı bir İngilizce çeviriyor sadece. Affol. Rusça olsa Rusça falan olsa e, direkt Türkçe gibi oluyor da. Rusça yok, İngilizce var. O yüzden tersten biraz böyle rotarlı geliyor. Sonra hoş geldin ya. On the sunny morning of Saturday, May 31st, 2014, a man riding his bike in Waukesha, Wisconsin, would stumble upon a horrifying scene. Aşağıda okay, sir, are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she uh, breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Okay. Okay. Oğlum şey de çok garip mesela çocuk katil anladın mı hani ne ceza alıyor ya da nasıl inanıyorlar? Well, that's Smith. So we're setting officers. Oh. Is there any assailant around? Ah, uh, I didn't even look. I don't see anybody. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Where are the wounds? Do you see where the wounds are? No, I'm. I don't know if I should be rolling her over and checking or not. Okay, just stay with her and just let me know if she's conscious or alert or stops breathing or anything. Hold on, then talk to the ambulance. Police are also en route. I'm bothering you at all? You're on shade. Okay. Who did that to you? Why don't you want to talk? If you better not talk. Sure, we'll talk to them. We'll talk to them. Later that day, Peyton's best friends would be discovered sitting on the side of the I-94 freeway. Covered in blood. Today we'll be taking a look at the harrowing interrogations that followed. You'll hear the girls refer to Peyton as Bella at times. This is a nickname the victim went by since first grade when there were two Peytons in her class. One thing that stands out about these interviews is the lack of parental presence. For gerçekten yani tam bir children this age it is unusual, although there is no statute requiring it. And the other thing that makes these clips so different from what we usually cover is that there was virtually no need for classic interrogation techniques because the suspects are extremely forthcoming with talking about exactly what they did lan. to a shocking degree. Morgan sits doubled over as if trying to minimize her presence. And then one of the strangest openings to an interrogation I've seen in a while. Thank you guys for having this run away. So then live in the forest? I don't know. I told her that we were going to die. What? Because you can't just live in a forest. Morgan is generally passive and cooperative while waiting. Just waiting for somebody to come back to, you know, look at a couple things on you. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
Niye yapmışlar ki bunu? Çocuk niye bindi bıçaklar ki? Çok merak ettim onu. Although mostly quiet, Morgan is curious about the procedures taking place. This is a DNA swab. This is just starting to see like maybe who you're around or who you touched a little bit earlier today. She's noticeably fidgety and agitated, making odd repeated arm movements, doing a sort of dancing, shaking motion, and performing a repeated hand motion, which could be symptoms of her mental illness. Within several weeks of her arrest, Morgan would be diagnosed with early onset schizophrenia. After her clothing is taken for evidence, an interrogator starts with opening questions to get her feeling comfortable and establish a baseline from which he will determine if future answers are truthful or not. Everybody's been nice to you? Mm -hmm. Sounds like you've had a long day so far. Oğlum şey çok ilginç bak mesela adam hani dedektif soru soruyor ama uzaktan bakınca böyle sadece bir çocukla konuşuyor gibi gözüküyor ama bu çocuk birini öldürmüş yani birkaç saat önce. Well. Lan Benim o geçenki demin bugün yayının başına göstereyim şişman fotoğrafım var ya bak ben orada 12 değilim mesela. Şu an onu düşündüm. He then starts to establish a rapport with her by asking casual questions and relating her birthday to his own daughter. He may also be having issues accepting that a seemingly sweet little girl is sitting in front of him, accused of such a horrible crime. He's likely trying to assess her mental state. That's funny, my daughter just had her 11th birthday and gets sushi for her birthday too. You're a year older than her though, but her birthday was last week too. Pretty close in age. It's funny that you guys both like sushi. So did you guys get presents for your birthday? Mm -hmm. What did you get? Çok normal bir muhabbet gibi. Where is that at? I don't know. When is it coming up or? It's soon. Do you like Star Trek? Yeah. When's your last day of school coming up? I don't know. I'm not excited though because I like school. Really? That's good. That's, my daughter's like that. Morgan may have liked going to school, but in a lot of ways, she didn't fit in. And reading through the legal documents for this case shows that there were several warning signs she exhibited in the classroom. Teachers say Morgan was an odd kid and alone. Sizce bu çocuk e, hayvan öldürüyor mu? Bet açıyorum size. Böyle fare, kedi belki, hayvan öldürüyor mudur? Ben öldürüyordur'a oy veriyorum. Bence öldürüyordur. Frankly, all the other kids thought she was weird, and her instructors assumed she was trying to act bizarre on purpose to gain attention. As the school year continued, however, they began to realize there may have been something more sinister brewing under the surface. But they would put the pieces together all too late. Evil çocuk da çok korkmuş lan. It all started with quirky but seemingly innocent behavior. One day in the beginning of the school year, Morgan chased after other kids and barked at them. An incident that one teacher only described as strange. She would run away from other kids and say Snape, the Harry Potter character, was chasing her. But her Aslına bakarsan o kadar da ilginç bir çocuk davranışı değil yani. From quirky to disturbing. A group of girls found ne Morgan lan? playing with blood ne in her fingers. They reported the incident to her math teacher who proceeded to contact her mother. Morgan's mother replied that Morgan had been going on scary websites. One of these websites was the creepy pasta wiki. Bu sitelerden bir tanesi Arslaysargoryan galaksisiydi. Website consisting of fictional horror stories and online urban legends. The teacher suggested that Morgan no longer visit these types of websites, but it doesn't seem her advice was taken. At one point, Morgan's extreme behavior led to her suspension from school. She snuck a rubber mallet into her locker. 
Unfortunately for Morgan, when she opened the locker, it fell onto the ground in front of her peers, who reported it. Morgan told the principal that the mallet was for her protection. When pressed on the issue by the school counselor, she stated she only said it was for protection because she didn't know what else to say. Once she was suspended, she crumbled to the ground and cried. The principal then witnessed Morgan talking to herself and noted that it was odd, odd enough to report this to her parents as well. Once Morgan returned to school, other students began noticing a strange journal she would carry around. And one student noticed she had written the word die. Again, Morgan found herself getting into trouble. And this time, she was extremely distressed. She was particularly worried about getting into trouble at home. When her parents were contacted, her father stated he was aware of the journal and had told Morgan not to take it to school. <laughs> Overall, Morgan was a troubled and strange child, but she did have one best friend, and that was Peyton Leitner. Peyton had been friends with Morgan since fourth grade, where she had often noticed her sitting alone. She reached out to Morgan, and despite her unusual habits, the two became best friends. And this act of kindness would come back to bite her in the worst ways when Morgan met Anissa Wire. By all appearances, Anissa was relatively normal in comparison to Morgan and could be described as a teacher's pet. She often reported any student who wasn't following the directions and had a temper. Still, she was generally liked by her peers, though she didn't have many close friends outside of her small circle and struggled connecting to others. This would change when she met Morgan early. Küçük bir şey yapacağım bir saniye. Şu altyazı çok siyah da. Şunu biraz azaltacağım chat. Belli falan olsun aynen. In the school year and soon after, Peyton. Peyton wasn't da... particularly fond of Anissa. She described her as rude, hitting people all the time and using curse words. But Şu she only behaved this diyor. way when she was around Morgan, as though she was trying to impress her. The dynamics in friend groups of three can be tricky to navigate. Bir şey fark ettim ben bu arada. Hani burada kızın bu creepy pasta sitelere girmesi vesaire çok böyle hocaların ilgisini çekmiş bir korkmuşlar ya. Ee, düşününce aslında Türkiye'deki ço çoğu genç çocuk zaten öyle aptal saptal şeyler görüyor internette. Facebook'ta. Hani burada insanların çocukların internet erişimi oradakinin %50'si kadar bile kontrol edilmiyor aslında. Burada kaçınız 12 yaşına kadar İnternette kafası kesilmiş adam görmediniz mesela. Ciddi söylüyorum size. Creepypasta falan. Ben hatırlıyorum. Facebook'ta orada burada bir sınıfta bir çocuğun teki bilmem ne. Bir sürü işit kafa kesme videosu gösteriyordu yani. O kadar. Bak görüyor hepiniz. Ama orada mesela bu böyle tehlikeli olarak şey yapılıyor. Ki tehlikeli de zaten ama. Hani orada bir kontrol var daha. Buna yönelik öğretmenler olsun. Aileler olsun daha bir kontrollü. Burada çoğu <gülüyor> zaten best gore falan yani böyle ilginç. And it is clear that this case was no different. Katil olmamış değil mi? Um, I can't really tell who Anissa likes and doesn't like. Hızı kapıyorum. Do you think she dislikes Ellen? Probably, yeah. She always calls her, I don't want to say it. Scooby. She always calls her a bitch. Why? I don't know. Because she's being one? I'm just assuming. I don't really know what the definition is. So do you like Bella pretty much? Have you ever been mad at her? She was my only friend for a long time. Because... Like, Why would you hurt your only friend? It was necessary. Yeah, yeah. What do you mean by necessary? I don't know. Oh, because she's a genius. Yeah. Mm -hmm. Does Anissa have any other friends? Mm -hmm. I hate her other friends. Her other friends? Nice. Um, there's a girl named Frankie. Demos, man. And she seems to hate me. And there's this girl and I don't know her name. So Frankie's the one that doesn't like you? Frankie doesn't like me. She said I was creepy. Why do you smile? As Morgan began hanging out with Anissa more frequently, Peyton noticed a drastic and disturbing change. And so did Peyton's family. Peyton's mother didn't want her hanging out with Morgan, as she believed she was a bad influence who got into trouble at school. In fact, there was even a strange incident involving Morgan at the Leitner household. At Peyton's sleepover, her parents found Morgan setting papers on fire in their basement. They told Peyton she should no longer have any contact with Morgan, but she refused. 
and Morgan's behavior only continued to escalate when she and Anissa's Slenderman obsession began. Morgan showed violent inclinations even in video games, telling Peyton Kaç senesinde olmuş bu? Bu kız FNAF'a da düşermiş. And she wanted to set her Sims house işte. on fire and starve her characters. She snarkily complained to Peyton with his house on fire and Oğlum bu da çok klasik aslında Sims'leri öldürmeye çalışmak. Bilmiyorum ya ben de bir psikopatım acaba şu an. Çocukken benim yaptığım şeyler bu Sims'te havuza Sims'te Sims'e havuza atıp merdiveni silmedi mi hiç kimse? Starver characters. Benim CV lan. Değiliz galiba. I don't know why your mom thinks she controls the plans of our party. Which of course infuriated Peyton's mother. But she still Duyurum tried to remain supportive Hemen. of Peyton's friendships and allowed her to attend. Unaware of just how unhinged the 12 year old's two best friends were really becoming. Back in Morgan's interrogation, the officer starts to assess her A and O, alertness and orientation. You know who the president is right now? What? You know who the president of the United States is? Yeah. Obama mı? Barack Obama. Soyadı ne peki? Were you ever seen in the news that's going on lately? Gross things. What's gross things? Her response that the news is all gross may be a symptom of her mental disorder, and you'll see Morgan's fixation on things she deems gross coming up again later. She's been fairly calm thus far. And now the interrogator seems to get concerned about her mental state. Do you know where you are right now? What? Do you know where you are right now? Uh. Not really. We'll see you. Where do you think you are? At a police station. Her response appears to be an example of flat affect, wherein a person does not express emotions in the same way normal people might. It explains why she speaks in a dull, flat voice without much facial fluctuation. Evet, bu arada kız çok şey konuşmuyor. Hani birini öldürmüş ama böyle hep aynı tonda konuşuyor. Morgan's behavior already yani. indicates all the classic signs of schizophrenia, marked by periods of psychosis. There could also be bipolar disorder or some other illness coexisting here. An attorney handling her case would likely seek a court-ordered evaluation long before voir dire. Because in the U.S., we generally don't hold the mentally incompetent accountable for their crimes. We can't try those people because they are entitled to assist in their defense. If they are unable to assist, then such a trial would be unconstitutional. Now let's switch gears and take a look at Anissa's interrogation. You might think that she would act just as detached as Morgan, but the contrast between how the two girls behave in this high-stress situation is striking. Biraz da normal duruyor. Normal bir tepki veriyor yani birini öldürdükten sonra. Anissa has her arms crossed and already sounds to be upset or crying. Can I ask a quick question? Sure. If I just wanted to know how far I walked because I'm usually not very up and I can just want to know. Bu da çok ilginç bir soru ama. Ne alaka lan? Okay. Do you know how far that'd be? 
You know, I'm not real certain. I think it's, uh, why don't I just try to get some specifics as to where, because I honestly don't know where the deputies found you, and I'm being 100% honest with you. Because this whole time that I'm going to be talking today, I'm, I'm going to be very honest, and I'm not, uh, I, I'm not saying any tricks or anything, okay? I see that you're upset, and, um, but I will try to find out that information for you. Asking the female officer how far she walked is an odd, borderline, inappropriate question. Perhaps this could be an attempt to disassociate from the situation by changing the topic. Um, this is about Morgan. She can be a little jumpy and playing it off task. Is what the wrong with what she say in the middle of the sentence a lot? Hmm. Okay. Because, like, if she says she hears boyfriend too. She says that Morgan hears voices. Famous man. This may be true and would be an indicator of schizophrenia, which commonly passes into the prodrome phase during adolescence and is marked by hallucinations, including voices. It could be that Anissa wants to exploit this aspect of Morgan's behavior to draw attention away from herself <laughs> and bring her conspirator into question with the officer. But of course, we can't be sure of her intentions. Meanwhile, her interrogator is very cordial. It's likely that her being a young woman dealing with a young girl gives an early advantage when it comes to gaining the suspect's trust and compliance. Şey kullanmaya çalışıyor falan işte kadın olmasını kadın bir intrigatorı. Oğlum bunların demons playlisti ne olacak? Bunların demons playlistinde bu çalar. 12 yaşındalar lan. Daha korkunç yaptı işi. Unlike Morgan, who is stoic and largely unbothered when discussing even violent subject matter, Anissa seems to be barely holding herself together while answering introductory questions about her life. Bu and immediately bence. after her rights have been read, she breaks down a bit. And understanding these about rights, are you willing to speak with me and tell me what happened today? Is that a yes? <laughs> the silly thing about this was I didn't know I was in danger until after the... <laughs> Ya şimdi şey de çok saçma yani 12 yaşındasın ve hayatın bitiyor lan. This seems to be an unusual trigger and while it may be genuine, it suggests there could be an act being played. It could be a diversionary or distraction technique. Granted, it could also just be a young girl overwhelmed by the reality that she's gotten in way over her head. The interrogator moves herself closer to the suspect and leans forward, closing distance and uses open body language so as not to be imposing, offering reassurance and building trust. She also asks a very open-ended question. Tell me what happened. To get Anissa talking freely. Okay, you can't tell me what happened. So, um, there's this website called um, the Creepy Pasta Wiki. Oh, good time. Of, like horror stories that are meant to purposely scare you through like online literature and all that. Okay. And there's one of them called Slenderman. It's like really Slenderman. It's Slender. Slenderman. Oh. Kaç yıl gerçekten Slenderman için çocuk mu? Slenderman. Yeah. Okay. And okay. Um, we had these proxies or servants as people call them. Slenderman'in okay. hizmetkarları mı var lan? Morgan said, hey Anissa, we should be proxies. I was like, okay, how would we do that? 
What the fuck? January. Okay. What's interesting is that Anissa immediately jumped into talking about Slender Man when asked to explain what happened, while Morgan doesn't even mention him until way later in her interrogation. Perhaps this shows us where the two girls' priorities, understanding, and motives for the crime differ. Slender Man, we saw all of them. Slender Man, they are in bush. Yani başka uşağı olacak creepy pasta yok mu dünyada yani Slenderman mi ya vizyon olarak hani şimdi tamam bir cinayet olmuş ama fucking Slenderman chat ya Hani korkma sıçıyorumun uşağı falan olmak daha komik olmaz mı ya Ne bileyim Bu bu İşte bir şaka şakalı yani anladın mı bir derin bir lore da var işin içinde ama yani Takım elbiseli uzun adam. Ya da Jeff the Killer bile okey ya. Konu bu değil tamam. Bu değil konu teknik olarak ama yani. Düşmüşler Slenderman'e bir şekilde çocuklar. Korkunç. Dark Web Killer. Bir de kimden mesaj geliyor ki? Abi seni seviyorum ve öpüyorum. Benim için bir kere bunu niye ısırmasın? Ama zıya bana öpüyorum. Ben ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Slenderman'in uçakları falan. This interrogator would later explain that she's never gone into an interview as blind as she had this one. She'd initially assumed the ordeal would be some petty fight over a boy. Never would she have expected the real motive behind the crime that Anissa was describing. Ben de öyle bir şey bekledim orada. Kavga mavga ettiler, bıçakladılar sonra. Sevmediler, kıskandılar falan. Çok ilginç. Alt çizgi diyor ki fark ettim de bu videolardaki insanlar Türkiye'deki insanlara göre mental açıdan çok zayıf. Bizim ülkede kimse depresyon iki iki olay yaşadı diye katı. Abi şimdi bilemiyorsun Türkiye'deki katillerinde... Yani nereden geçtiğini hani. O orada da vardır yani. Çoğunda mental rahatsızlık oluyor. O yüzden katile dönüşüyorlar yani. O ülkede de yani her depresyona giren insan katil olmuyor tabii. Bir de oranın nüfusu çok çok daha fazla öyle düşün. Niye öldürmesi gerekiyor? Niye öldürmesi gerekiyor? Both girls seem entirely cooperative and willing to spill the beans with very little prompting. And Lan, ben böyle bir şey var mı ya Slenderman lore'unda? Slenderman'e bir şey kurban ediliyor mu ya? Slenderman'e layık olunuyor mu böyle? Ben ilk kez duydum hani Slenderman altın otu toplayamazsan seni öldürmeye gelmiyor mu? Böyle bir şey mi var? Hayır değil mi yani? Belki vardır. Bilmiyorum. Creepy pasta sitesinde yazıyordur belki. Ne bileyim çok saçma. Çok korkunç. Slender mi? We know she didn't think that Peyton survived the attack. So we can infer that she would believe she played a part in a murder. However, Anissa might be under the assumption that if she didn't do the actual stabbing, then at most she would only be a witness and not in any trouble, which is incorrect. We can also infer that there is a mental defect at work here. Where the victim simply cannot comprehend the nature of seriousness of the crime on an adult level. This is a common problem with juvenile law, where children are often treated as smaller versions of adults. Aside from some limited U.S. Supreme Court rulings, juvenile law is a matter left to the states. With Morgan's interview, we're going to see a similar idea. Abi, diyor ki abi, biz Slenderman'ın uçakları diye dalga geçiyoruz ama bizim ülkede Cellat 36'nın kızıyım diyenler var. Çok korkunç, çok sakin. Ve elini sürekli çorabına sokup duruyor. Did you understand her, son? Yeah. 
Morgan quickly agrees to talk and signs the form after being read her Miranda rights without really thinking about it, which is never a good move. The interrogator then similarly sets in with open-ended questions, prompting her to speak in an unguided fashion. Tell me what happened when we first woke up this morning. Anisha and I woke up at like 5.30 in the morning and it was before Bella, so we went downstairs and we took quizzes on quota. Mm -hmm. And they were really weird. It was like, what, what kind of website? website? Quotab.com. Quotab? Uh-huh. It's going to go to the website. Is that Q-U? Oh, T E. They were really weird. It was like what. What kind of website? Quotab.com. Quotab. Uh huh. It's a quiz website. Is that Q U? O T E M. Wait, B. Okay. So you're taking quizzes, and then what happened? Um. And then Bella woke up and came downstairs by us. Morgan and Anissa were obsessed with Quotev, and in fact, less than an Quotev hour before Morgan. Peyton would be found bleeding on the sidewalk, Anissa attempted to ask Peyton a bizarre question that she claimed was from the quiz website. What would happen if someone came up to you and tried to stab you? Yeah. Peyton, not reading too much into it at the time, simply replied, well, I would probably scream. So Çok diyecek bir böyle bir soru sorum. Psikopat şey. Um, Bella and Isha and I. And we played dress up and I dressed up as Data. And um, and Isha dressed up and she called it a prostitrol. It was sort of inappropriate. Where did you find the clothes? They were mine. That I collected over the years from like concerts and stuff and Halloween. And Bella was a princess. While Bella was changing into the pink dress, we we kind of whispered, talked about it for like three seconds. Whispered. Um, we're going to do it today at the park. Yanlamışlar. Morgan said. Ben de onu merak ediyorum ya. Ailesi ceza alıyor mu acaba? Alıyordur bence ya. And Nisa suggested that we get changed. And then, um, when Bella went to get changed, we sat and waited for her to finish. And then it was Anissa's turn. And so I had... Morgan folds her arms between her body and the seat back during this part of the story. This demonstrates concealing behavior, perhaps because she omitted the conversation Anissa said they had at this point concerning killing Peyton at the park. So I took it and I opened it and then I put it in the silly putty and then she came back and she thought it was funny and then she threw the silly shit, putty at the ceiling and she was like wait wait wait it's sticky now and then since it was sticky now we had to get it off of the ceiling I think. They were also playing with like silly putty we were downstairs again Morgan was playing Sims and Bella and I were playing with our silly putty. Ne macunmuş ya? Okay. 
Um, and then he's had to go to the bathroom so she came to the bathroom and I got changed in the shower. And then she hmm. insisted on applying Slendim lipstick. Slendim ben uğruna okudum da şöyle. And then we got a new song. Uh, Şimdi okunana göre bak abi Slenderman yanında hep sarı saçlı küçük bir kız oluyordu. Belki hatırlarsın kurban etme gibi bir olay yok. Asıl hikayede ama Creepypasta fan fictionlarında bu tarz şeyler var. Neyse işte ba- bazıları o sarışın kızın yerinde olmak istiyordu. Bu dönemlerde olabilmek ve Slenderman'e ulaşabilmek için e- vesaire arkadaşını öldürmeye çalışanlar olmuştu. Anladım şimdi okey. Slenderman uşağı ben olayım diye insan öldürüyor yani. Tamam yani. <gülüyor> Çocuklar niye ilgi duyuyor ki böyle creepy fan fiction şeylere, creepy pasta çok garip geliyor. Yani. Morgan pulls her arms into her shirt all the way, another indicator of furtive or concealing behavior. And then he said, "Told me to grab my things, and because we were trying to go to the park, and then we took Bella to the park with us." As the trio got ready to head out to David's park, Peyton noticed something very peculiar. Morgan was packing a large bag with granola bars, pictures, and clothes, and Peyton asked why in the world they need a supply bag for a trip to the nearby park. Morgan seemed unfazed and replied that they might need a snack, and they were off. Before leaving, though, Morgan well, grabbed well, one well. last thing, a knife, and tucked it into her waistband. Anissa described Morgan subtly showing her that she had secured the knife while they were on their way to the park. She was there, so I look at her like this. Okay. And then she's like, and then she nods to me, and then puts her jacket back down, and I kind of calmly walk um, towards the park. I was trying to stay calm, but I was like, shaking a little bit, like I am now. Okay. And what did, why, why did you start shaking? She's nervous in a self-centered way. In other words, only considering what she will personally experience. She has no empathy for what her victim will experience or endure. This is a common indicator of sociopathic behavior. Çok korkacağım falan diyor. Taken alone, it is değil. not enough to make a diagnosis. We like played around a little bit. Uh, Morgan kind of started playing around with her and like İnanılmaz cringe değil mi aslında düşünce 12 yaşında bir çocuk böyle elmayı chopsticklerle bıçaklıyormuş olan Slenderman benim askeri olacağım. Böyle var ya orada izleyen olacaksın, çakacaksın o çocuğa. Salak mısın sen lan diyeceksin. Sinirlendim mi? Oh, Çok rahatsız you know, edici ya. It's fascinating how both suspects seem to be going back and forth between calm acceptance of their intended crime and panic in the face of the severity of what they were about to do. So the three of you was in the park? Mm-hmm. Park dedi ya bildiğim açık böyle alan değil mi? Demin gördüğümüz yer işte. Daha bayır da değil yani. That's when things took a bizarre turn. While singing depressing songs in the bathroom, Morgan began to pace back and forth. Was there something about her in the bathroom? Dying in the bathroom or something? Uh, yeah, there was a drain for blood to go down. And then um, we were going to sit her on the toilet, lock the door, and then leave for Nicolette. Nicolette? Nicolette, Nicolette. Um, so that it would look like that A, she wasn't dead. And cause... Like in the bathroom stall? Mm-hmm. What the plana bak oğlum tuvalet ne? Then the girls try to tell Peyton to go to sleep. 
Ben o yaşta tuvalete koşarak gidiyordum cin beni yakalamasın diye bunlar bir yönetici seçmiş ona layık olmaya çalışıyorlar. Bu arada lol oynayan birine layık olmak daha iyi bir istek. GTA oynayıp karıncayı bile incitmeyenlere selam olsun bas. Bunları okumuş oğlum çocuk. Manyak mı denir lan? Hayatımın anlamayacağını bilmiyor ki balım üstündeki iyi oyunlarına bakabilirsin. Oyunsuz kalırsan ben oynarken keyif aldım yayında oynanırım sen daha iyi bilirsin. Baba ne alakası bu ya? This statement alone shows a lot of planning and devious thought going into the crime. Ya planlamışlar bu arada random. Arkadaşlar kısa hemen bölüyorum bir saniye. Saat 00'da kurban vermemiz lazım burada da. Ben onun hazırlıklarını yapayım. 02.0 yazdığınız zaman kurban verilmek için ee, şey yapmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Daha değil arkadaşlar. Chat. Daha 00 sıfır değil şu an chat. Bir dakika sürecek sadece. Evet şimdi 00. 0. 0. 2 nokta üst üste 0 chat. Bunu bayıltmayı deneyebilir. Küçücük çocuğun böyle hani e, ne bileyim uykusunda bıçaklayalım falan. Yapıyor musunuz? Herkes sıfır sıfır yazıyor mu? <Gülüyor> Bakalım. Bakalım bugünün kurbanı kim olacak? Tamam. Dur. Bugünün kurbanı kim? Doruk Dea 888 Durun artık. Görüşürüz Doruk. Ben de çok iyi bak. Devam ediyoruz. Biraz geriden başlatayım. Biraz kaynattık. Kusura bakmayın. Adet. Teşekkürler Doruk. Kurbanın için. It's very interesting how she even strives to tie her violence against innocent Peyton into talking about how she defends Morgan from bullies at school. And you should try to knock Bella out. Bella did all that and stuff. But I was pacing in circles singing a song for Anissa. Why did you guys pick the bathroom to do it? Bence diğer çocuk daha suçlu. Bu kız biraz... Gerçi ikisi de suçlu ki. Bu kız şizofrenmiş evet. Eventually Anissa attempted to trick Peyton into getting inside a bathroom stall. She told her there was vandalism in the toilet bowl. And though Peyton didn't really believe her, she still wanted to see it. The three entered the bathroom stall, and Morgan quickly latched the door behind them. The truth is, there's no vandalism, she said. Morgan then directed Peyton to sit in the corner of the stall and held her arms back before saying to Anissa, I thought we agreed you would do this. <coughs> At some point during this tense trip to the bathroom, 
Anissa did stand over Peyton before striking her head against the wall in an attempt to knock her out. Ne? Ne bıçakla mı çıkardı oğlum? Yeah. Okay. It's clear at this point that Anissa was more than willing to forcefully render her friend unconscious just to make the killing easier. The self-centric behavior is fascinating. However, Morgan and Anissa hesitated from whatever they had planned next and left Peyton for the next stall over to talk. Metin 05 diyor ki abi bir hafta It's unclear exactly what happened to change their plan. But Morgan apparently explained a bit of the creepypasta. Arkadaşlar. The Lord of Peyton. Hold on. I couldn't do it in there. Um, Morgan kind of explained like slender and proxy and all that to her. Kıza bunu açıklamışlar mı kıza? Kıza şey mi demiştir oğlum? Slenderman'e seni kurban vereceğiz çünkü Slender'ın uşağı olmak istiyorsan. Düşünsene ölmeden önce son duyduğun şey iki tane gerizekalının seni Slenderman'e kurban verip Slender'ın uşağı olmaya çalışma. Bak ya daha kötü bir ölüm düşünemiyorum ya. Ben kendimi öldürürdüm lan orada. Ben <gülüyor> Yaşamaya yoktur. Eventually, Morgan stood in front of Peyton, staring at her with her hand rubbing against the bag. This time, Anissa was holding her hands behind her back. But moments later, they strangely said, just go out on the playground and just play. Huh? Peyton had enough of their strange games and went outside as they suggested. However, Morgan and Anissa stayed in the bathroom. And when they exited five minutes later, they had weird looks on their faces, like they had just done something. So then after that, I say, hey guys, why don't we go take a walk around the block? That's when I pointed out to Morgan the... Um, yani bir kere öldürememişsiniz de bırakın bari salın ya. Doing the deed is another phrase Anissa says to psychologically disconnect herself from the idea of taking another person's life. After we go into the woods, we say we're gonna play hide and seek. Then Morgan is going to be a seeker. So we hide, I tell Bella to lay down face first in the dirt. Um, Like she used to do her stomach. Okay, you know, so you should just have to take a walk around the block, and and you pointed out the woods to Morgan, Morgan, and said, "We could do the deed there." Okay. She orada bitirdi salan ya. Nasıl bir laf? She says, "I'm not laying on my stomach in dirt. It's all squishy, and there are twigs and sharp rocks everywhere." So you're gonna play hide and seek, right? Okay. And so like I kinda 
Yalnız o kadar farkında mısın? O kadar detaylı anlatıyor ki bu arada. Hani başka hiçbir katil böyle bir açıklama yapmadı yani. Bildiğin bilmiyorum hani nasıl bir gerçeklikten kopukluk bu. Çocuk oturdu. Detaylı bir şekilde anlatıyor. Ama yani inanılmaz detaylı anlatıyor yani. Çok korkunç o yüzden. Hiç ailesi bunu söylememiş mi? İnsan öldürülmez bile dememiş mi ailesi? Baksana gösteriyor falan bir de yani. Hala ya kafasına vurdum gel verdi. Adın şok oldu oğlum. Okay. Okay. Şeyden bile saati kaçta? Önceden dersek banlanır mıyız? Evet. Şeyler bile daha az detay veriyordu. Bu psikopat vardı yani. Akli dengesi yerinde olmayan hani yes sir falan filan diye atan. O herif bile bu kadar detaylı anlatmamıştık şeyini yani. Yok Demons Man değil o önceki. Çocuk, çocuğunun böyle arkadaşları olduğunu düşünsen. Bu kadar beklemedim ya. Hulu Pop'la insan öldürmeyi öğrenmiş dedik. O adam bile anlamadı. Adam bile hani bıçakladık dediğini anlamadı kızın. Ne için durdurdun diyor anladın mı? Stop değil. So this happened in the woods. Morgan admits to the stabbing in the same matter-of-fact tone she described her morning activities. Evet. Her demeanor is almost as if she's talking about something make-believe, which points to her mental illness. Anisa provided a bit more detail about what led up to the stabbing. Yok hayır. Çeviri stop anlamadı. Kız gerçek şey adam gerçekten stop anladı. İngilizcesinde de çünkü stop yazıyordu. Dayı çözemedi. Yani o kadar sakin söyledi ki herif anlamadı. E bu bıçaklamış. Ben diğer bıçakladı sanırım. Ha yok bir dakika. Go ballistic, and she said, "Okay, I'll go ballistic whenever." Go ballistic. When you say you want me to. Anissa apparently told Morgan she was too squeamish to do it herself. She explained that Peyton didn't hear this horrifying conversation because she was playing with flowers. There's clearly some mental disease going on here. Normal people don't act like this, as far as we know. And so, despite appearing outwardly sane, Anissa also has some mental disease or defect that will likely factor into her trial proceedings. I told her that I didn't care when she did it. 
um, she said, whatever. So I started walking away, and then like when I was five feet away, I said now, and Morgan said, don't be afraid, I'm only a little kitty cat, and uh, jumped on top of Bella and stabbed her repeatedly. Like, she told me that she got her in the lung right here six times and then like in the leg a few times. Okay. And then she like, she walked away covered in blood and then Kate started screaming, I trusted you, I hate you all. And then I told her to lay down and be quiet because I didn't want the tension was so strong. So I said, lay down and be quiet, you'll lose blood slower. So then she laid down. Maria tried to clean her wounds with a leaf. Did she try to get up? The, the yeah, she tried to get up. She said that she couldn't see, she couldn't walk, and that she couldn't breathe. Maria, Peyton was saying this? Yes. So after Maria stabbed Peyton, did Maria just get off of her and walk, start walking away? Yes, or, Maria Club. Um, Morgan got off of her when I turned around and Peyton was wobbling around um, on the trees saying, I hate you, get help. Okay. And um, I, that's when I told her to lay down and be quiet, you lose blood fat slower. Okay. And really you just wanted her not to draw attention? Mm-hmm. Okay. So then, um, When, she, when when when Peyton was being stabbed, was she laying on the ground, or Morgan she... pushed her to the ground face first mm-hmm. and went ballistic. Ballistic olmak ne demek oğlum? Hiç duymadım böyle bir şeyde kullanılıyor mu böyle bir kelime? Ballistic. Okay. And then um, Morgan started somehow gets herself to stand up, mm-hmm. but she's wobbling and then she collapses. In, near a ditch, and um, then she says, I can't see. And she starts kind of crying and gözleri... whimpering a little bit. Then, um, izlemişler mi lan bir de başına gidip? Okay. And then, Morgan tries to clean a big wound on her leg with um, part of a leaf, but it didn't help that much. Why was she trying to do that? Because, because before this, Peyton was Morgan's best friend. Morgan was Peyton's only friend. So, it was hard for her to give that. Okay. Okay. Okay. And then, um, The interrogator later looped back. Baştan açsana kaçıranlar var mı? Hemen açıyorum kardeşim. 47 dakikayı tekrar izleyelim. Yayın tekrarından da izleyebilirsin bunu aslında bakarsan. Ask why Morgan said the bizarre kitty cat line before the attack. Ben ak- akşam Discord'da özetlerim. <gülüyor> Psikopat bir laf ya ben küçük kediyim deyip üstüne atlaması falan. <gülüyor> Hala şeyde ya kafayı yemişler. Bir bu pastayla kafayı yemişler. Bıyık çizecekmiş ya Slender'ın uşağı olursa kedi bıyığı çizecek. Ne manyak mısın ya? Ya yeah. olay farklı bir yere gidiyor şu an. Morgan's repetition of the facts remain very simplistic and emotionless, as if recalling the gruesome act doesn't sway her at all. So when you guys went back into the woods, did did Peyton uh, know anything about or Bella know anything about this? No. Where did you guys get the knife from? My kitchen. Bu ne şizofren ya evet. Bu kadar sakin olması imkansız yani. It's interesting to note that Morgan says Anissa was carrying the knife in the bag. Ya, While şey Anissa previously claimed that Morgan had it in her waistband. Anissa packed the bag. 
<gülüyor> Slenderman'in moderatörü olmak için bunu yapmazsın ya. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey
I might as well just say it. We were trying to kill her. I don't know why it was necessary that it was her, but it seemed very necessary. I don't know why it was necessary, but it seemed necessary. <laughs> this statement suggests Morgan has little to no volitional control over her own thoughts. So why did you want to kill Peyton? Huh? Why did you want to kill Peyton? It's not that we wanted to. Before you said it was necessary? Why was it necessary? Because... Because we were trying to kill her. The interrogator revisits this point, but Morgan only answers, because. I can't figure out what part of the illness this represents, but it's just bizarre from a legal perspective. Criminals almost always have a reason for their crime, some way to justify it and square it. Dayı var işte kızın sebebi gayet cinayet için Slenderman'e şey yapmak. Internally. Here we don't see any of that at all. Yet at certain points in the interview, Morgan does express a fear that something bad might happen to her family. There's no logic present here. Whatever is going on, we are seeing the manifestations of a malfunctioning brain. However, when we compare her story with Anissa's, it is clear to see that both girls are making their partner out to be the leader behind the scheme. This is very important because although both girls are blatantly admitting to trying to kill their friend, determining who conceived of the plan versus who just took part can establish the nature of different charges against different suspects. Is she really into the creepy flashback? Is she like... Yeah. Yeah, she's like into the If you're on the internet a lot, or at least you were in the 2010s, there's a good chance you already know who Slenderman is. But if not, here's a quick rundown on everything you need to know about the infamous horror figure. Samola, Slenderman bilgi information almadan. Başlatıyorum. Bir izleriz durumu. The creepypasta website consisted of internet urban legends Ama and horror stories Slenderman hikayesini dinlerim. intended to scare those who read them. Essentially, these were fake stories meant to scare kids. But for Morgan and Anissa, these stories would begin to manifest into something real. Slenderman is a fictional supernatural character that originated in photoshopped images on these something awful forums often depicted creepily standing behind children. He's often described as a thin, tall, humanoid creature with a featureless face. There was also a popular game where the player would have to collect notes in a dark forest during the middle of the night while avoiding Slenderman. When I first heard about this case, I actually assumed the girls chose the woods for their attack to imitate the game's eerie setting. But it appears to just be a coincidence that this ended up being the scene of the crime, since it wasn't their first choice. Regardless, based on the online fictional stories that spawn from the meme, Morgan and Anissa believe that Slenderman abducted children, killed people, and lived in a mansion in the forest. It didn't click that these stories were fake. They believed they were real. And that's where the trouble all started. They wanted to prove the skeptics wrong. And so he, she said, "Well, we have to kill Bella." Slenderman, I, gerçek olduklarına gerçi. Hani böyle kendini kandırdılar falan sanmıştım da bayağı Slenderman gerçekten. Yeah. Anana babana da mı anlattılar? Ne oldu? Kızım. Bayağı bir. And then there's a bunch of photos online and sources online saying that they did see him. Okay. So a lot of people believe that the slender actually exists. Mm -hmm. Yeah, so there's a lot of talk about this on the internet, I bet, right? Yeah. Okay. And so you, so you at first thought, at first, at first I was, Kind of surprised and didn't want to do it, but later I. Just show you the cavern. From then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from then on, from
Slenderman Stepping Survivor Stabbing Stabbing Katlanan kızın Şeyi Didn't want to leave Morgan all by herself out here Because who knows what he creeps her out here So I decided to yep. go along Tag along So I said let it be Kind of Climb through skeptics wrong Okay So did you think that you actually had to kill somebody to do it? Yeah ben şu an bu videoyu izleyince aklımdaki en büyük çözülen soru işaret ne oldu biliyor musunuz? Youtube'daki salak saçma saat 3'te Slenderman'ı aradık videolarını kim izliyor? Niye izliyor? Bu bebeler izliyor işte. Um, actually a real person, Jeffrey Woods, he supposedly murdered his whole family somewhere in there, um, That's so that, um, we're just like, okay, so we know at least Jeff is real, okay, so we wanted, so we got our hopes up and thought that everybody else was real, okay, and then Jeff is called what online? Jeff the killer, then supposedly he, um, İdrak 1569 evet. diyor ki Slenderman'in yaverliğine yani. nereden başvurabilirim? Bundan sonra ne oluyor? İzleyen var mı? At times it is unclear if Anissa thought she was involved in a sort of game or a real life or death situation. There is some question as to Anissa's ability to understand what she had agreed to prior to the attempted murder. And after the fact, her comprehension seems to be in question. Her explanations, while accurate, are also couched in very passive terms, like tag along. It's likely she is emotionally distancing herself from the act of attempted murder and minimizing the appearance of any affirmative actions in furtherance of the crime. As she continues to describe Jeff the Killer and other figures, it becomes obvious from Anissa's tone of voice and sincerity that she has bought into this meme a hundred percent, even choosing to compare herself to his appearance. And he's known to exist. News reports. He exists. If you go on. Google images and search Jeffrey Woods news article. A bunch of news articles will come up and there'll be a picture of Yolvanla Play Gummy. Testere diyeyim oğlum. Excuse me, a 17 year old Ha pardon, I want to play a game diyoz o. Testere. Who kind of looks like me, but has, but it was a black and white picture. Jeffrey Woods'un gerçeği mi? Ne diyor bu? Dağılmış oğlum. Ne diyor bu? Bu mevzuya girmiş baya. Şimdi chat ben e, bir saat izledik. Buradan sonrasının biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum. İzleyen insanlar da. Sena izlemiş. Buradan sonra e, belli bir konkurucuna varıyormuş. Yani akıl hastası olduklarına falan şey yapıyorlarmış. Biraz çok meraklısına gibi bir şey. Evet oradan sonra sıkıcı büyük ihtimalle en sonuca sonuç olarak gene çizimleri falan Ve en sonunda da ikisinin de akıl hastası olduğuna ulaşıyormuşuz. Yani süt oyunu geçebiliriz. Until Dawn değil ya Until Dawn olmaz. Sonunu izleyelim be evet sonundaki konkurucunu merak <gülüyor> ediyorum. Yan diyor ki akıl hastasından ziyade <gülüyor> Sonunu açacağım. Sonunu conclusion'ı bir alalım bakalım. Burada buralardan on... buralar falan desek. Hapis sürecini yani merak ediyorum. Şuradan mesela. Morgan is compliant as her interview ends and she is handcuffed. In the aftermath of this crime, officers found a message written on the notepad of Anissa's phone. It was from May 28th and read, <laughs> My final wish to those who care, do not grieve my absence, but remember me for who I was. I love and cherish you all and wouldn't do you harm. 
I want everything I own to go to my parents and best wishes to all that know me personally. Do not miss me. Recovering notebooks from Anissa and Morgan's lockers at school revealed drawings that appear to show bloody figures, characters holding knives, and Slenderman sketches. Emails between two addresses called Hermione G516 and Alexandria Wire were also recovered, exchanging furtive messages like, Make sure not to leave any traces, because when said events happen, the school will search your email. And, I told myself not to feel emotions, and it worked. One, which appeared to be from Anissa, read, But clever girls dressed to kill are bittersweet. I think that may be us. Peyton was interviewed after recovering, and although she gave authorities many details on what had happened to her, when asked what Morgan did to her specifically, she replied, I can't say it. It's too sad. She revealed that Morgan whispered, I'm so sorry to her, before starting. She claims Morgan told her it was the only way to save Peyton's life because one of the creepypasta characters was stalking her. Man. Peyton told Morgan she doubted it, but Morgan said, we're not joking. To this day, Peyton is left with emotional scars that will affect her for the rest of her life. For months after the attack, she slept with scissors under her pillow for protection, and she keeps her bedroom windows closed and locked refusing to open the curtains, just in case. She was excited to return to school that same September, eager to get back into a normal routine after working to recover from the traumatic event. Her community rallied together, wearing purple to honor her favorite color and raising thousands of dollars to help cover her medical expenses. Morgan and Anissa were charged in adult court with first degree attempted intentional homicide. Morgan pleaded guilty and was convicted but as part of an agreement was found not guilty by reason of mental disease or defect. Anissa pleaded guilty to a lesser charge of being a party to attempted second degree intentional homicide, but she was eventually found by a jury to be not guilty by mental disease or defect. Psychologists agree that Morgan and Anissa's friendship created a perfect storm of shared delusion. It was revealed that Morgan's father had suffered from a similar mental illness as his daughter when he was an adolescent and was hospitalized at least four times, showing that Morgan's yeah, early onset that. schizophrenia may have had a genetic basis. Doctors testified in 2014 that she believed she had Vulcan mind control abilities, yeah. could speak to Voldemort, that unicorns and Pegasuses were real, and that she could communicate with not only Slender Man, but also the Teenage Mutant Ninja Turtles. In the recent the years, fuck, boy, her I mental health has clear. reportedly seen significant improvements. <laughs> Still, at one point, a state psychologist told the judge that she would not support Morgan being granted a conditional release, as she had been hearing the voice of Maggie, a hallucinatory voice she has been hearing for years again. Anissa was diagnosed with post-traumatic stress disorder, major depression, and personality disorder. Her defense argued that she was under the command and control of a delusional disorder linked to schizotypy, a diminished ability to separate reality from fantasy. Although no apology will ever be able to erase what Peyton endured, it's interesting to note that both girls have expressed that they are sorry for what they did. Anissa was sentenced to 25 years, and Morgan the maximum of 40 in a mental health institution. However, in the summer of 2021, there has been a recent update to this case. A judge agreed to a petition for conditional release from Anissa, which argued that the 19-year-old young woman is no longer a threat to herself or society. Based on hospital staff's reports yeah. that Anissa didn't exhibit psychotic behaviors, it's been ordered that state officials produce her release plan, and she was scheduled a hearing on September 10th. In a letter to the court, she asserted that she has exhausted the resources available to her at the mental health institution and needs to rejoin society in order to become a productive member Such of it. Mother. And when the anticipated day of the hearing finally arrived, a Wisconsin judge ruled that Anissa would indeed be granted her release from the psychiatric the hospital on September 13th. The full report on her conditions of release has not been released to the public, but the judge has stated that Anissa had a clean... Oğlum bence bu en akli dengesi yerinde olmayandı lan. Hani en... Bence diğerinden daha psikopattı yani bu. Konuş... Hani şeyi full inanılmaz bir narsizm. Ee... In mental health history and that there is no clear evidence that she poses a substantial risk of harm to others or herself. Yani. Anissa herself informed the court that she plans to live with her father and look for part-time work. She will remain under constant GPS monitoring until otherwise determined. 
She also hopes to pursue higher education. She's expressed, I want to reiterate that I'm not saying I'm done growing, changing, evolving, or adapting. I just can't do it here anymore. Reports indicate that she will be under strict regulations, such as not being allowed to use the internet except at home, and any time she does use it, her activity will be monitored by the State Department of Corrections. Cool she won't be able there. to consume alcohol or drugs, enter a bar, possess a weapon, or have any contact with Peyton or her family. Peyton has expressed that yani she doesn't have fear of what might happen upon her attacker's releases. She's assured that if they try anything funny, they'll go right back. She's even said that she feels grateful in a way for what happened to her because it has inspired her to pursue a career in the medical field. What? Coming out of such a horrible situation, she's expressed, parents need to talk to their kids directly, saying, this is not real, this is fake when it comes to online figures like Slenderman. Hakikaten amık yani, AMK yani. Şu çocuklar gelip annesine babasına hiç söylememişler mi acaba? O kız gidip dememiş mi acaba? Ee, anne Slenderman diye bir adam var malikanede yaşıyor. Yanında bir çocuk var ben de onun şu al bir falan. Annesi tutup bir kere şey dese bak Slenderman gerçek değil ha. Öyle bir şey yok falan. Bir oturup konuşsa erkek adam gibi şöyle. Man. And a kid stuck in bad friendships. She has advised them to listen to their gut and get out before something bad happens. Even if they feel guilted into staying friends with that person. Evet. Yani biraz özet yaptık ama e, bir saatini izledik. Diğer o kısımlarda da işte akıl sağlığının yerinde olmanın sonucuna varıyormuş galiba. Biraz geçtik ama gene güzel bir şeydi baya. Slenderman gerçek değildir. Jeff the Killer ama bilemiyorum.